بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث إلينا سيدنا محمد هو أنزل في آخر الزمان سيدنا عيسى وزيرا لسيدنا المهدي خليفة الله أما بعد سبت سبت يا مكان الله ada satu pertanyaan ringan tapi juga berat apa itu sebenarnya Nabi Isa alias Yesus turun di akhir zaman untuk apa kan oh, syariat Nabi Muhammad SAW sudah sempurna Al-Ma'idah ayat 3 Al-Yawma akmal tulakum dinakum uh, hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu lalu kenapa masih perlu Nabi Isa turun maka hal ini sudah dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis kita sampaikan di sini dua hadis pertama hadis dari Imam Ahmad Dalam hadis ini Muhammad disebutkan tugas eh, Nabi Isa eh, yang pertama yaitu hakaman muqsita menjadi eh, orang yang menerapkan hukum secara adil yang kedua yaksur salib eh, menghancurkan salib dan yang ketiga yaktul khinzir eh, membunuh khinzir eh, babi wa yad'ul jizyah wa yafidul mal ya. lalu membebaskan jizyah jizyah ini beban Uh, semacam pajak yang dibebani kepada non muslim yang yang tidak ber yang tidak Islam tapi mereka mengikuti hukum Islam lalu uh, yafidul mal lalu kemudian uh, melimpah ruahkan harta ya. sehingga di saat itu tidak ada lagi orang yang berhak menjadi mustahik orang yang berhak menjadi penerima zakat dan sedekah ini satu riwayat Imam Ahmad Tapi di riwayat Imam Abu Daud ini riwayatnya lebih bagi saya lebih asik. Tujuannya lebih oke. Okay. Apa itu? Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa summa yanzilu Isa. Lalu turunlah Nabi Isa. Ya. Di mana turunnya? Di Manartul Baida. Manara uh, putih. Di mana itu? Syarqi Dimash. Di daerah timurnya Damaskus. Lalu apa yang terjadi? Nabi Isa turun di Manaratul Baida di bagian timur yang Damaskus di Babul Lut Fayaktuluhu lalu membunuh Dajjal jadi tugas Sayyidina Isa Al-Masih yang hakiki membunuh Al-Masih Dajjal Al-Masih Falsu pembohong sejati dia adalah Al-Masih Falsu jadi turunnya Sayyidina Isa bukan lagi merevisi agama kita Makanya dikatakan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim uh, betapa hebatnya kalian ketika Isa turun wal imamu wa imamukum minkum tapi imam kalian salat bukanlah Nabi Isa tapi nabi tapi seorang imam dari kalian yang bukan nabi hanya seorang wali yaitu Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah. Lalu teman-teman kalau seorang nabi menjadi makmum seorang wali Apa maknanya? Apa maksudnya? Ternyata ada satu hadis yang kita lupakan. Nabi bersabda, "La nabi ya ba'di." Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahku tidak ada nabi. Maka siapapun nabi yang diturunkan di akhir zaman, seperti Nabi Isa, statusnya walaupun di sisi Allah sebagai nabi, tapi tugasnya bukan lagi sebagai rasul. Jadi di manzilahnya, makomnya, tingkatannya masih tingkat nabi, tapi tugas kerasulan dan kenabiannya sudah tidak ada. Jadi seperti orang punya pangkat empat bintang empat, tapi sudah purnawirawan, atau dia berbintang empat tapi tidak punya jabatan. Jabatan kerasulan kenabiannya sudah tidak berlaku. Lalu apa statusnya sebagai wazir mahdi, sebagai penasehat? Atau menterinya Al-Imam Al-Mahdi Nah ini yang dilupakan bagi banyak orang Jadi walaupun beliau seorang Nabi Tapi tugas kenabiannya sudah tidak ada Tugas kerasulannya sudah tidak ada Karena pangkatnya bukan lagi uh, Jabatannya bukan lagi sebagai jabatan seorang Nabi dan Rasul Maka secara jabatan Lebih tinggi jabatan Al-Mahdi Tapi secara makom Tentu Nabi lebih tinggi daripada Seorang wali bernama Al-Mahdi Maka sahabat-sahabat yang makan Allah, lalu apa yang dipandang oleh Nabi Isa ketika melihat uh, Sedin Al-Mahdi? Yang dilihat bahwa Al-Mahdi adalah pewaris daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya beliau merasa tidak pantas mengimami beliau. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.